Las autoridades de estados del Centro Norte de México buscaban el jueves por tierra y aire a más de 20 personas que viajaban en dos camionetas y que desaparecieron a su paso por el estado de San Luis Potosí y que habrían sido secuestradas. Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad de Guanajuato, el estado de donde partieron los dos vehículos, informó que hacia medianoche del miércoles que dos helicópteros con alta tecnología y visión infrarroja e instrumental para vuelo nocturno se sumaron a las autoridades del vecino estado de San Luis Potosí, la empresa de renta de vehículos y servicios de turismo Grupo Eiffel, denunció el martes el presunto secuestro de más de 20 personas, incluidos dos de sus empleados, que viajaban en camionetas de la compañía con destino a Saltillo, en el fronterizo estado de Coahuila. Según explicó a The Associated Press, el representante legal de la empresa, Adrián González, el grupo de hombres adultos había salido el lunes por la mañana de San Felipe, en el violento estado de Guanajuato, en una camioneta con capacidad para 15 personas y otra de 6 pasajeros, la primera de las cuales llevaba GPS. En la madrugada del martes se dieron cuenta de que el vehículo con el localizador estaba parado a la altura del vecino estado de San Luis Potosí, lo que preocupó a la empresa. Al no poder contactar a los conductores, la alarma creció. González explicó que uno de sus hermanos recibió una llamada de quien contrató el servicio y que era uno de los pasajeros, en la que decía que individuos del crimen organizado los habían capturado y que pedían 60 mil pesos por cada uno para liberarlos. También le dijo que los choferes los tenían en un lugar aparte. González, que dijo desconocer a qué se dedicaban quien contrató sus servicios, presentó el martes una denuncia en la Fiscalía de Guanajuato y luego se comunicó con la Guardia Nacional que ese mismo día localizó una de las camionetas en Matehuala, en San Luis Potosí. Pero sin nadie a bordo, según el reporte de este cuerpo militar que González compartió con AP. La secretaria de Gobierno de Guanajuato, Lidia Denise García, indicó la víspera que el Estado estaba en coordinación con las autoridades del Estado de San Luis Potosí para localizar a los desaparecidos. Tanto Guanajuato como San Luis Potosí son estados de gran violencia vinculada con el crimen organizado porque están situados en el centro norte de México y son una importante ruta hacia la frontera con Estados Unidos. 